Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra 164esima live del podcast di Psinel. Andiamo un po' qua di regolare i volumi, regolare un po' di queste cose. Mentre regoliamo tutto ciò, mentre mettiamo tutto a posto, io voglio ringraziare tutte le persone perché la scorsa 3 o 4 giorni fa Psinel, questo podcast, ha raggiunto i 6 milioni di download, per cui io voglio davvero ringraziarvi di cuore perché siete sempre di più, siete tantissimi, la community di Psinel diventa sempre più grande, ma soprattutto la community di Psinel diventa sempre più ehm, significativa, nel senso che attraverso la community riusciamo a creare i contenuti e la live che stai ascoltando in questo momento, se è la prima volta che sei qui, è un esempio perfetto di questa collaborazione, tra virgolette, una collaborazione molto bella perché voi mi fate le vostre domande, avanzate le vostre ipotesi, ne discutiamo insieme e spesso da queste discussioni emergono poi i nostri contenuti, il che non significa ovviamente che i contenuti arrivino e emergano dal nulla, ma emergono ovviamente dai nostri studi, dalle nostre competenze e dalle vo- le vostre curiosità e anche dai vostri studi, dalle vostre competenze, perché molte volte siete voi ad indicarci dei temi che noi non conoscevamo in precedenza. Ovviamente io parlo col plurale maiestatis perché in realtà molti di voi lo sanno, ma Psinel non sono solo io, io sono l'esperto, tra virgolette, ma dietro di me ci sono delle persone molto più brave, ad esempio a fare le grafiche, ad esempio a costruire certi tipi di comunicazione che io non sono in grado di fare assolutamente da solo. Per cui quando vi dico che Psinel è una piccola realtà, una piccola azienda e di sostenerci attraverso l'acquisto dei nostri prodotti non lo dico a caso, anche perché ehm, questa è la modalità migliore che avete per sostenerci. E vi ripeto, andate su psinel.com se volete andare a guardare i nostri percorsi e non si tratta di beneficenza, i nostri percorsi valgono 10 volte il costo che potete vedere <ride> e quindi non è beneficenza, non è che andate lì e ci donate i vostri soldi, andate lì, vi comprate un corso fighissimo del quale non troverete una copia identica online perché è frutto di oltre 10 anni di esperienza di una persona che fa davvero questo mestiere e adesso smetto di tirarmela e vengo a vedere chi siete. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci, vedo già i commenti. Buongiorno Simona, buongiorno Jacopo, Ciro, Ceci, Arianna e Simo. Abbiamo un sacco di Simone tra le psinelline. Allora, andiamo su Telegram, sul nostro gruppo segreto, segretissimo di Telegram. Lo mettiamo qui e tracatac, tracatac e andiamo a condividere la puntata di oggi. Siamo live, eccoci. Quindi adesso sapete che potete farmi tutte le domandine che volete, benissimo. C'è un po' di... c'è qualche problema di... ah, ecco, molto, no. Siamo là, oh, ecco, sì, bene, è partita, è partita anche da quella parte lì. Come mi sentite ragazzi? Mi sentite bene? Mi sentite male? Ci sono, ci sono. Allora, allora, vediamo un pochino come, cos'altro devo fare prima di iniziare. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, collegato adesso, buongiorno, buongiorno. Ecco, sì, è vero, devo prendere il mini corso. Il mini corso, adesso arrivo subito, tra poco vi do, vi mando anche il link. Bellissimo, ottimo. Buongiorno Loredana. Buongiorno Frenci, ciao Jenna, avrei una domanda, parte Giuseppe, ho appena finito DAS, dall'ansia alla serenità, uno dei nostri corsi più belli, solo che a volte faccio leggermente fatica a capire la differenza tra osservare, accettare e mettere da parte e levitamento, PS ho comprato anche facci caso per chiudere il cerchio, allora ovvio, ovvio, allora la differenza tra osservare, accettare e mettere da parte, non c'è una differenza, nel senso fanno parte tutte di uno stesso processo di consapevolezza. Facciamo un esempio. Eh, mi, accorgo, mi accorgo che mi passa per la testa un pensiero, mettiamo un pensiero negativo. Sono, mh, sto andando in macchina, sono a 130 all'ora e mentre guido la mia auto mi viene in mente 
Oh mio Dio, e se adesso un'auto sbandasse di colpo e mi mandasse fuori strada? E se adesso io facessi un colpo con il volante e mi mandassi fuori strada? Sappiate che questo tipo di fantasie non sono rare. E poi dopo magari se volete vi spiego anche perché, soprattutto quella del sto andando a 130 all'ora, se sposto un attimo il volante potrei far finire tutto. Avete presente? Ecco, questo tipo di fantasie non sono così rare come la gente pensa, quindi se per caso vi è venuto in mente sappiate che fate parte della media della popolazione, ok? Funzioniamo un po' così e dopo appunto se volete lo approfondiamo. Quindi immagina che ti venga in mente questo brutto pensiero mentre stai guidando. Allora tu magari... Eh, qual è la differenza? La maggior parte della gente penserebbe, oh mio Dio, ma che pensiero mi è venuto in mente? Io no, 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 non ci voglio assolutamente pensare. Questo è evitamento senza accettazione, senza consapevolezza. Aiuto, aiuto, no, non devo pensare a sta cosa. Ma aspetta che chiamo mio cugino, allora in autostrada, con il viva voce, chiami tuo cugino, ciao, come stai? Tutto bene? Sì, cosa mi racconti? Come sta la zia? Tutto bene? Ti distrai, cerchi di non pensare a quella cosa lì. Invece cosa significa osservare e accettare? Eh, ecco il pensiero, ok, è uno dei tanti pensieri, l'ho osservato, lo metto da parte. Quando tu sai che i tuoi pensieri non sono delle rivelazioni sacre sul mondo, ma delle previsioni che fai sul mondo, allora sai che quella previsione lì è solo una delle tante previsioni che fai in quel momento. Se tu credi che sia invece un oracolo interno che ti dice stai attento perché il tuo inconscio potrebbe sterzare di colpo e ucciderti, allora sì che ti spaventi e scappi. Ma se tu osservi con attenzione per bene quel pensiero, magari non in quel momento, ma in quel momento lo osservi, ti rendi conto di questo, lo accogli, lo accogli e lo metti da parte, che significa che potrebbe tornare ma stai continuando a guidare, tra virgolette, senza distrarti, senza scappare, vi ho fatto un esempio molto estremo, eh? mentre stai guidando, molto estremo, ecco che stai lavorando su te stesso, ecco che lo stai accogliendo, lo stai guardando in faccia per renderti conto che è uno dei tanti pensieri che ti passano per la testa, è una delle molte previsioni sul mondo che ti girano per la testa, soprattutto se temi di farti del male o se temi di fare del male o se per qualche motivo temi di perdere il fantomatico controllo che è la pietra angolare dell'ansia ed è la pietra angolare di Das non so Giuseppe se ho spiegato so che è un discorso molto complesso però questa differenza sottilissima è importantissima quindi la prima cosa che succede è che quando tu osservi quel contenuto mentale che non vuoi appunto il pensiero negativo in quel momento lì tu devi osservarlo per ciò che è uno dei molti pensieri, accoglierlo. Accoglierlo cosa significa? Non significa metterti a dire dai sì, arriva, fammi pure sbattere contro il guardrail. No, significa non scacciarlo via, non chiamare tuo cugino, non trattarlo come se fosse il tuo inconscio negativo e cattivo che ti dice delle cose brutte che non dovrebbe dirti. Devi trattarti con gentilezza. Pensare che quella parte lì che ti sta parlando in quel momento è solo una delle miriadi di previsioni che stai facendo in quel momento, perché stai anche pensando di andare a conoscere quella ragazza che hai appena superato mentre stavi guidando, stai pensando anche a quello, però non è che ti soffermi a dire oh mio Dio ma cosa è successo, ho pensato di andare a conoscere quella ragazza, la mia vita è finita, no semplicemente è una delle molte previsioni che ti passano per la testa buongiorno Lisa fammi sapere Giuseppe eh, perché so che è un concetto molto sottile e infatti lì dentro c'è tutto facci caso c'è tutto dentro DAS c'è tu dentro tutta la potremmo chiamarla la prospettiva della terza ondata no? della psicoterapia si sente benissimo? ottimo sono contento grazie Ceci buondì io sento bene grazie Monica benissimo Loredana Franci benissimo ottimo grazie Perfetto, grazie mille della risposta, ora mi è più chiaro. Quindi Giuseppe, più gentilezza nei tuoi confronti e via. Mm -mm. Allora, allora, intanto nel frattempo io ragazzi devo, uh, perché io ho, ho scaricato l'applicazione di Whatsapp per, per il Mac. Adesso lo trovo, eccola qua, eh? adesso piano piano arrivo. Mentre leggiamo la domanda di Irene. Irene, buongiorno a tutti. Genna, vorrei aiutare un'amica che sta passando un periodo molto stressante per via del nuovo lavoro. Fa fatica a dormire, attenzione, 
e in particolar modo ha difficoltà nel trovare le parole quando le servono e questo la fa sentire a disagio mm. <coughs> lei è una, ma- è una persona un pochino maniaca del controllo perfezionista e diffidente io ho trovato a parlare io ho provato a parlarle del periodo in cui anche io ho avuto questi problemi ed è stato proprio il periodo in cui ho scoperto Psine, Das e in seguito Clarity. Grande. Giusto, eh, giusto perché non voglio invischiarmi troppo con consigli estrapolati da quello che ho imparato ascoltandoti. Siamo rimaste che le avrei condiviso qualche puntata del podcast. Secondo te, quale delle tue puntate o live potrebbe essere la più appropriata ad avvicinare questa persona alla crescita personale? Ok, è una, do- è una bella domanda Irene. Allora, ho detto un'amica che sta passando un periodo molto stressante e fa fatica a dormire. Allora, io eh, le farei ascoltare. Ordine e disordine nei pensieri, in più la puntata sull'insonnia. Ok, quindi... Uh, vediamo un po' <coughs> insonnia insonnia psine, che ne abbiamo, l'abbiamo accennata prima dormire bene consigli no insonnia migliorare la qualità del sonno con la psicologia eccola qua e l'episodio eh, bla bla bla, e l'episodio 411 quindi un episodio anche abbastanza recente ragazzi eccolo qua no sto sbagliando tutto sono qua buongiorno Cristian come stai tutto bene che cosa stai approcciando della nostra amata psicologia? Allora, vediamo un po'. Allora, allora, eccoci qua. Ce la farò. È che non sono proprio così tanto bravo a usare... A usare... Co- eccolo qua. A usare il nuovo Whatsapp su, sul computer. Adesso arrivo, ragazzi. Vi devo condividere. Eh, non ce la faccio niente da fare, ma che cacchio, ma che diamine, ma che diamine, bene, allora se c'è qualche mio collaboratore, magari in ascolto, gli chiedo di condividere il link del mini corso autostima al femminile, che eh, non riesco a trovare, porca zozza, ma perché? Va, pazzesco, vabbè, L'avevo preparato lì e non lo trovo. E eh, va bene. Ah, forse ho capito. No. Eccolo, l'ho trovato, l'ho trovato. Arrivo ragazzi, troppo importante, ci deve essere. No, ho detto l'ho trovato, l'ho trovato, ma non è vero. Tanto nel frattempo voi fate le domande, eccolo qua, orco cane, 40 minuti di ricerca, magari, e poi qualcuno l'ha già scritto, eh, eccolo qua, grande Cristian, (ride) basta, non dico nient'altro, grande Cristian, grazie mille. Allora, Genna, mi sono segnato una domanda per oggi, nella TBCS, ok, nella terapia breve centrata sulla soluzione, per, per tradurre per chi non è del nostro campo, si precisa che se qualcosa non è rotto non aggiustarlo, ma in qualche modo un abuso, un trauma infantile o altro può in piccola parte compromettere l'omeostasi di una persona, anche se il paziente non ritiene di, averne, di doverne parlare? Allora, questa è un'ottima domanda, una domanda un po' tecnica che Cristian mi fa da futuro psicoterapeuta. E, allora, allora Cristian, mettiamola così. La, eh, l'affermazione della TBCS è molto molto interessante che se, che se non vado errato, io tra l'altro qua sopra c'ho il libro di Flavio Canistra, che se non vado errato, e eh, adesso non mi ricordo, vabbè comunque è un'affermazione che indica che se una persona arriva da noi nel nostro studio e ci dice che non riesce a dormire, ok? Andare ad esempio a scavare nel rapporto che non funziona bene, non so, dei suoi genitori, perché non siamo riusciti a, ad aggiustare, mettiamola così, la parte dell'insonnia, potrebbe essere sbagliato. Questo è un, è un monito soprattutto a quei tipi di professionisti che arrivano da, dalla psicologia dinamica, quindi dagli aspetti psicoanalitici, i quali vedono che, non so, hai paura dei ragni e pensano che questo sia derivato da il fatto che tu non accetti che tuo padre ami tua madre. 
la sto un po' esagerando quindi cosa succede? che magari tu provi ad utilizzare la TBCS che è una terapia come sai sul presente provi ad utilizzarla attraverso tutte le sue tecniche molto efficaci e magari non ci riesci eh, non riesci a risolvere quella paura dei ragni e dunque ti metti a scavare in altri ambienti tipo ah vediamo un po' magari l'insoddisfazione amorosa che gli fa avere paura dei ragni però facendo così magari metti in dubbio la soddisfazione amorosa ed è un po' questo è sempre l'idea di non cercare tra virgolette di mettere troppo a posto perché noi crediamo che sia sbagliato. Dato che noi non siamo delle macchine rivelatrici, diagnostiche precise del disagio altrui, molte volte andando a scavare con le migliori intenzioni in ambiti, come potremmo dire, in ambiti limitrofi ma non corretti, potrebbe essere sbagliato. Anche se, ovviamente, se gli ambiti sono collegati, come dici tu, con abusi e traumi, allora sì che ci sta. Ma infatti, per quanto mi riguarda, la TBCS funziona, ma è solo uno dei molti strumenti disponibili per lo psicoterapeuta. Esistono anche strumenti che poi vanno a... poi vanno a, come si dice, vanno a, ad indagare ehm, gli aspetti traumatici, si chiamano ehm, terapie eh, focus, eh, non mi ricordo comunque, te, che hanno il focus sul trauma, quindi l'MDR e compagnia bella. Irene, grazie mille, Gianni, è sempre un piacere diffondere il tuo verbo, grazie, beh, Cristian, grazie mille ancora per la diffusione del, del link. Cosa farebbe Milton Erickson con un paziente che soffre di insonnia? Gli farebbe pulire i pavimenti, giusto? Per pochi, Sara. Beh, sì, gli farebbe fare un sacco... Eh, Milton Erickson è stato il primo a comprendere che esiste una ricorsività sistemica nel comportamento umano, o meglio, è stato il primo a mettere in atto questa ricorsività sistemica e quindi a violare lo schema e quindi a cercare di distruggere le tentate soluzioni del paziente attraverso delle soluzioni tentate alternative che avrebbero fatto implodere il sistema facciamo un esempio per tutti così ci capiamo che è molto 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 semplice il paziente arriva e dice che eh, la paziente arriva e dice che il paziente, scusate un paziente arriva e dice che non riesce a dormire allora Milton Erickson gli dice bene che cosa fai prima di andare a dormire e questo paziente gli dice bene io, io faccio due ore di yoga perché ho letto che se fai due ore di yoga questo facilita il sonno Ah, ebbene, perché cosa fai? Beh, io a un certo punto poi evito di guardare gli schermi, eh, perché ho letto gli schermi, evito di bere il caffè e soprattutto non voglio parlare con nessuno per le tre ore precedenti al sonno. Bene, Erickson dice, bene, allora lei torna a casa e invece di fare yoga si guardi una bella puntata su Netflix. Eh, ma come? Sono luci blu. Lei si guardi una bella puntata su Netflix. Poi... Che cosa fa? Non parla con nessuno? Organizza una festicciola con gli amici. Ma, dice, ma come? Devo dai, organizza una festicciola con gli amici. Tutta questa roba qui potrebbe far implodere, <ride> potrebbe far implodere, diciamo così, la problematica e, e sbloccarla, ok? No, non è che guarisce la persona, però può sbloccarla. Potrebbe anche guarire, eh? Non... Mattia, ciao Gianna, una domanda un po' complessa. Ok, vediamo tanto bevo cosa faccio se mi accorgo che se sono d'accordo con alcuni pensieri negativi che mi vengono alla mente ok ad esempio sono una persona molto gelosa sto lavorando su questo vatti a vedere la puntata e mi capitava spesso di avere pensieri come perché la mia ragazza riesce a ritagliarsi un posto dove sei? ritagliarsi un poco di tempo ogni settimana per il suo amico perché chi è il suo amico? che che vuole il suo amico? oh eh. ok Invece di essere un fuoco per il settimana il suo amico e a me non dedica l'attenzione che io vorrei mi dedicasse, questo pensiero mi fa male, non riesco a lasciarlo andare o accettarlo. Sarebbe giusto in questo caso chiedere alla mia ragazza di cambiare comportamento e investire più tempo su di me e sulla nostra relazione? A volte è difficile distinguere la gelosia da un mio desiderio, il quale non è necessariamente connesso con essa. No, beh Mattia, la gelosia è l'effetto emotivo di questo, il desiderio, cioè... Eh, Senti Mattia, io posso desiderare di diventare, boh, che ne so, di diventare il primo podcast più figo d'Italia, ok? Mettiamo, buttiamola giù così. Eh, posso desiderarlo, ma non è che se non ci riesco mi, mi flagello. 
cioè quindi l'emotività legata a quel desiderio, cioè l'emotività e il desiderio non sempre vanno di pari passo, a me sembra che tu stia giustificando la tua gelosia, da come lo scrivi, con questo pensiero, tu mi stai chiedendo in realtà Mattia, dimmi la verità, benvenuti nella posta del cuore, Mattia tu mi stai chiedendo, Genna, ma è giusto che la mia ragazza dedichi più tempo al suo amico che a me? E allora la risposta è no, cazzo, non è giusto Mattia, non è giusto e hai ragione, ok? Quindi la tua domanda è questa, non è un pensiero, la tua è una valutazione, non è neanche un giudizio negativo dettato dalla tua gelosia, se fosse così per davvero se fosse così per davvero ovviamente dovrei conoscere il contesto magari il tuo amico sta perdendo un parente caro per una malattia grave e la tua amica e la sua vicina di casa si conoscono da quando sono bambini e lei le sta accanto in questo momento ma se invece eh, lei vuole uscire a bere alla sera con il suo amico invece di uscire con te andare a vedere eh, Maverick con il suo amico e non con te Allora significa che qualcosa non va, questo non è una questione di pensiero, però la la reazione che tu provi, la sensazione di gelosia che tu provi è sempre gelosia, cioè non so se che ci sta a provarla, ma se la provi tanta è sempre una disregolazione di un'emozione, quindi non va tanto, non è che tu hai il pensiero giusto e quindi è giusto che tu ti disregoli, anche se fosse vero, capisci Mattia? anche se fosse vero che la tua ragazza dà più attenzione e tempo a quel suo amico che a te cioè non è è come dire eh, dottore ma guardi dottore io come nel mio caso io ho il mio problema della rabbia no? è come se io dicessi ma andassi dal mio terapeuta e dicessi dottore guardi io mi arrabbio tantissimo eh, per il mio vicino di casa quando lascia la monnezza sul mio vialetto e lui dice eh, eh, è, è giusto che io urli e imprechi verso il mio verso il mio verso il tizio che mette la spesa lì no e sarebbe più corretto che io andassi da lui e gli parlassi di questa cosa così come tu hai colto giustamente e hai detto giustamente è giusto che io vada a parlare sì Mattia devi parlare con lei ma stai attento che la mia rabbia verso il mio, verso il mio vicino e la tua gelosia sono sempre rabbia e gelosia anche se quel pensiero è giusto ok la rabbia dovrebbe, dovrebbe portarmi ad andare dal mio vicino e chiedergli di non mettere la, la, eh, la monnezza nel mio giardino così la tua gelosia dovrebbe portarti a dire facciamo una valutazione oggettiva di questa cosa vediamo quanto tempo davvero passi con me e quanto ne passi con lui ok è una domanda molto complessa Mattia anche perché io dovrei capire che cosa intendi per, in molti termini che hai scritto Jacopo, ciao Jenna, ho ascoltato la puntata sul mind wandering dove spiegavi la differenza tra quello intenzionale e non. Durante la giornata faccio diverse attività che richiedono concentrazione, ma quando ad esempio faccio una passeggiata e sto sul balcone, a cosa dovrei pensare? Va bene quindi il mind wandering intenzionale o sarebbe preferibile una pratica di presenza? Ma Jacopo, pensa a quello che ti, pensa a quello che ti viene in mente in quel momento. Allora... Vi faccio una domanda un po' particolare. Allora, lo stato di presenza, lo stato di, al di là di quello che dicono ad esempio nel buddismo, ed è per questo che io vi dico che la nostra meditazione non ha radici religiose e, o, o di una qualche tradizione ben definita, perché ad esempio alcune, in alcune tradizioni buddiste si dice che lo stato della mente naturale è Buddha, un bambino è Buddha, un bambino è sempre presente e quindi quello è lo stato naturale, dunque se è lo stato naturale noi dovremmo passarci la maggior parte del tempo, ma non è vero, non è vero, cioè sarebbe come dire che dato che eh, è naturale per l'essere umano correre e correre gli fa bene, tu dovresti passare il tempo a correre, no? non devi passare il tempo a correre, certo, pre- se eh, tra lo stare fermo e il correre magari cerca di, mh, di spingere sul correre perché ti fa bene, se è una bella giornata e sei lì e non c'è niente da fare e ti viene in mente che potresti essere più presente e osservare le piante, i colori, sentire il vento sulla tua pelle, sentire che tutto ciò ti piace, allora diventare più presente sarà una cosa naturale, non dovrebbe essere cosa faccio, medito o non medito, questo è proprio il segnale del fatto che manca 
esercizio meditativo Jacopo eh, tu dovresti fare la meditazione dovresti relegarla come in una palestra vado a correre in palestra tutte le mattine poi se sarà necessario correre durante la giornata in primis se io corro tutte le mattine fidati che correrò più volentieri senza rendermene conto durante la giornata e secondo quando io corro tutte le mattine diventa divento capace benissimo di godermi un momento di presenza oppure divento anche capace semplicemente di lasciare che la mia mente vaghi lasciare la mente vagare va benissimo la mente deve vagare ragazzi perché in questo modo creiamo piani per il futuro creatività e quant'altro però ricordiamoci che queste cose sono esercizi vanno trattati come gli esercizi in palestra voi, è come se voi mi chiedeste ma ascolta, ma io per stare davvero bene devo fare let machine e military press tutto il giorno? Devo alzare pesi tutto il giorno? No, caspita, no. Devi farlo nella palestra, in un ambiente controllato, possibilmente seguito da una persona che sa il fatto suo e farlo quando non stai male, perché se ti fa male le braccia, ti fa male la schiena, fare quegli esercizi è stupido perché rischi di infiammarti ancora di più. Eh, ragazzi, <ride> quindi detto in altre parole, caro Jacopo, se vuoi, se ti viene in mente che puoi essere un po' più presente, puoi diventare più presente. Se ti viene in mente di lasciare andare la mente, lasciala andare. Semplicemente, se ti viene in mente di metterti lì e non fare niente, mettiti lì e non fare niente. La consapevolezza e la presenza vanno coltivate in una specie di laboratorio che è la tua pratica formale di meditazione. Se non c'è questa. Tutto il resto è noia. Stefano, ciao Genna, puoi spiegarmi quando e cosa potrebbe servire un, a cosa potrebbe servire un, un intervento psicoterapeutico? Nel quotidiano quali sono i segni di un problema? Quali sono i punti per considerare intraprendere una psicoterapia? Allora Stefano, già da questa domanda mi viene in mente che dovresti andare in psicoterapia. <ride> no, allora mi spiego meglio. No, non, non è vero, non è vero Stefano, no. no evita di allarmarti allora mettiamola così è necessario eh, qua, ti faccio la domanda Stefano quando è necessario andare dal dentista? questa è un'analogia che non piace a tutti però è molto molto chiara lineare quando è che è necessario andare dal dentista? è necessario andare dal dentista quando mi fa così tanto male il dente quando quel dolore, ecco, diciamo così, quando ho molto male al dente e quel dolore non passa da solo. Può capitare che magari una mattina mi svegli, morda, un, non lo so, un, un qualcosa, una fetta biscottata e possa sentire un po' di male in un'arcata superiore del dente. Ok, aia, sento male. Questa cosa mi fa, mi dà fastidio, aspetto un po' e poi magari quel dolore non si ripresenta più o si ripresenta, metti, ogni tanto. Posso viverci? Sì, magari è semplicemente una piccola nevralgia in quel punto. Ma se quel dolore persiste, mi costringe a mangiare dall'altra parte, non solo mi costringe a parlare in un certo modo, mi impedisce di dormire, ecco che sta rovinando significativamente la qualità della mia vita. E questo è il segnale che bisogna andare dal dentista. Giusto Stefano? E la stessa identica cosa accade per la psicologia. Mi sveglio al mattino. Mi sveglio e sento un peso nel petto, ok? Oh mio Dio, che cos'è questo peso al petto? Oh mio Dio, mi sta avvenendo un infarto. Vabbè, sono una persona coscienziosa, chiamo il mio medico di base. Il medico di base mi fa fare l'elettrocardiogramma, scopre che sto benissimo, non ho problemi di cuore. Bene. Ah, guardi signore, sarà un po' di ansia. Ah, va bene, sarà un po' di ansia. Cosa faccio? Se questa ansia è lì tutto il giorno, una sensazione al petto che non mi lascia pace, come il dolore al dente... Eh, ecco che e non mi fa dormire e non mi fa parlare adeguatamente con la mia famiglia con il mio capo non mi fa fare l'amore con mia moglie ecco che è, giusto, è giunto il momento di andare da uno psicologo ma se quella peso al petto era solo quella mattina e si ripresenta magari un mese dopo per 5 minuti al mattino ma non c'è bisogno di andare dallo psicologo uno dice sì no 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 ma guarda che quello è un segnale è un segnale che sta iniziando chi l'ha detto? chi l'ha detto? non è detto ragazzi non è detto che quello sia il segnale, così come quella piccola nevralgia al dente non sempre indica che c'è qualcosa da fare a quel dente. 
Quindi la risposta breve è questa Stefano, se quel dolore psicologico, quel problema psicologico rovina in modo significativo la tua vita e non riesci ad agire di conseguenza da solo attraverso vari strumenti che possono essere le nostre pratiche eccetera o semplicemente lo scorrere del tempo, ecco che dovrai farti aiutare da una persona. Ok? Daniele scrive, ciao Gen, avrei voluto trovarti prima perché così mi sarei risparmiato tanto sangue amaro e pippe mentali dovute alla gelosia. Ti capisco Daniele, anche io per anni sono stato vittima della gelosia patologica, chiamiamola così, anche io ci ho lavorato tanto fino a scoprire quella piccola cosa che c'è nella puntata sulla gelosia ragazzi, noi abbiamo una puntata sulla gelosia che forse ha aiutato Daniele e ha aiutato tante altre persone, semplicemente perché noi crediamo che eh, in realtà è la tentata soluzione del controllo che che ci rende gelosi mm? e eh, poi un giorno, un giorno magari lo riapprofondiremo quando, quando, ci sarà, quando ci sarà modo vediamo un po' oh molto bene oh molto bene è arrivata la notifica che nostra, la nostra puntata è pronta molto bene ragazzi la prossima puntata del podcast ragazzi sarà una bomba ma una bomba pazzesca sarà una um, Sarà una bomba pazzesca ragazzi, la prossima puntata sarà dedicata all'ipotesi, alle varie ipotesi, esiste l'aldilà? Esistono prove scientifiche dell'aldilà? Possiamo ipotizzare che un aldilà potrebbe sussistere? E vi spoilerò, vi spoilerò già qualcosa mentre siete qui, e lo spoiler è questo, immaginate, immaginate di cambiare, vi faccio una domanda e quindi magari scrivete, se all'improvviso io ti dicessi che quando la vita finisce in realtà tu entri in un altro corpo, no? una specie di eh, trasmutazione, una specie di resurrezione dell'anima, la tua anima proprio come nei film eh, si toglie dal tuo corpo e si infila in un altro corpo, però si dimentica completamente. Si dimentica completamente di chi eri, si dimentica completamente dei tuoi affetti, delle tue passioni, le tue conoscenze non esistono più. Questa situazione la possiamo, potremmo considerarla una continuazione della vita, una vita eterna? Ecco, so che messa così magari è messa un po' male, ma ciò che cercherò di fare è un lungo ragionamento, non lunghissimo tranquilli, ma leggero, un bel ragionamento approfondito legato proprio a questa tematica, perché se esiste una vita, tra virgolette, questa vita è paragonabile ad uno stato di coscienza e dunque è uno stato di coscienza. Cioè se nel momento in cui la mia vita, come la conosco adesso, con tutti i miei ricordi autobiografici, chi sono, eh, come mi chiamo, eccetera, finisce di colpo perché se ne accende un'altra e non ho più un, alcun ricordo della vita precedente, la vita precedente è terminata completamente, non c'è una vita eterna ma c'è uno stato di coscienza che continua a cambiare forma <ride> vabbè ne parliamo domenica alle 18 perché è molto più profonda e bella di così sono d'accordo con Daniele scrive Francesco quindi molto bello per la gelosia esatto Genna ti ringrazio per la puntata sulla gelosia perché mi ha aperto un mondo andate ad ascoltarla ragazzi sì Nicole, ciao Jenna, come capire se la terapia da intraprendere debba essere più incentrata sul presente, come la REBT, ok, una tecnica di terapia cognitivo-comportamentale, o sul passato, in caso i problemi derivino da traumi con cui siamo, di cui non siamo consapevoli, se eh, non sei consapevole dei problemi, la REBT va benissimo. Inoltre, tutte le psicoterapie oggi considerano il passato, o la maggior parte di esse, ok, che è un po' la domanda che faceva Christian, mm? Cristian lo sai in realtà come la penso io penso che l'intervento psicotraumatologico ecco vedi Nicole ci dà modo di parlare proprio della domanda di Cristian l'intervento psicotraumatologico può essere utile? assolutamente sì però la persona deve conoscere il trauma cioè se io credo che Nicole abbia paura dei piccioni ok? e Nicole mi dice e non riesco a, a, ad aiutarla in nessun modo con le mie strategie mettiamo dopo 
6, 7 sedute che utilizziamo strategie per eh, aiutarla a uscire dalla paura dei piccioni e le chiedo, hai mai avuto traumi del genere e lei non se li ricorda, andare a pescare nel passato con una tecnica ipnotica, con un emotional floating, con tecniche del genere o tecniche psicosomatiche dove lo senti eccetera, potrebbe essere più dannoso che altro. Perché come sappiamo la nostra mente ricostruisce il passato, non è che recupera il passato. E nella ricostruzione in un ambiente dove noi cerchiamo un evento negativo, chi cerca trova e troveremo eventi negativi della quale Nicole magari si era completamente dimenticata e che se n'era dimenticata per motivi ben precisi, eh, ma non solo se n'era dimenticata, magari non erano così negativi e noi li rendiamo negativi. Dunque... Dunque, Nicole, se tu vai da un terapeuta che utilizza tecniche, ad esempio, di, come la REBT, eh, dovresti andare da un terapeuta che utilizza anche tecniche come la MDR e che quindi sia costantemente pronto a trattare un tuo problema traumatico che potrebbe emergere durante la chiacchierata, non perché l'ho andata a cercare. Cioè l'idea che tutta la psicopatologia derivi dal, da un comportamento traumatico non è vera. Certo, è plausibile, ma non è vera al 100% per cui andare a scavare a caso potrebbe essere più dannoso che altro dunque Nicole vai pure da un terapeuta cognitivo comportamentale magari di terza generazione che quindi abbia anche degli strumenti psicotraumatologici ecco mettiamo così io credo succeda così ma che la tua essenza rimanga in un altro corpo eh ok vedi ma se la maggior parte delle persone nemmeno ha l'idea del dal di là Comunque, interessante topic, non, non così banale da sotto, e da sotto... Certo, Luca, cioè, quello che io voglio davvero sottolineare con quel tema non è... Ehi, ragazzi, io sono un materialista determinista, quando la vita si spe... Appena finiscono i processi biologici nel corpo, ciao, ciao, bye, bye, finisce tutto. Dato che noi siamo la complessità del, che emerge dalle nostre cellule ecco che è così e allora io in quella puntata parlerò proprio di emergentismo e del fatto che l'emergentismo non spiega la vita è solo un'ipotesi e se non fosse così e se fosse come dice Thomas Nagel un altro filosofo molto cazzuto che dice no, se l'emergentismo non fosse vero cioè se la coscienza non emerge eh, qua dovreste già essere dentro al fatto che la vita è coscienza se la vita mh, non è l'emergere della coscienza cioè della complessità dell'interazione dei neuroni nel nostro cervello allora noi dovremmo accettare che la coscienza sia nella materia anzi ti dirò di più che la coscienza come dice Caruso eh, leggete il libro Dennett e Caruso la coscienza sia una categoria del cosmo la coscienza precede la materia ne parleremo ragazzi, ne parle... <ride> insomma parleremo di queste cose, eh? quindi un sacco di, di seghe mentali ma molto belle che vi aiuteranno a dare un senso a quel momento là. Già nella letteratura, scrive Sara, ci sono casi di persone morte per vari minuti o decine di minuti e poi ritornate in vita. Questi casi possono portare lontano da ipotizzare un continuo della vita post-mortem? Sì Sara, ne abbiamo parlato, si chiamano NDE, abbiamo fatto una live sulle Near Death Experience, cioè esperienze vicino alla morte. Uh, io qua, qua sopra io ho un libro gigantesco di uh, Enrico Facco che è un medico con cui ho avuto, anche di fare una piccola ho avuto la fortuna di fare una piccola esperienza lui si occupa tantissimo di queste near death experience e lui è un anestesista, uno scienziato cioè quindi c'è tanta roba di cui parlare ecco. secondo me le NDE però sono più allucinazioni poi ne parleremo, nel, ne parleremo nella puntata poiché nella mia ipotesi la coscienza non ha bisogno di contenuti, eh, però nelle NDE le NDE sono piene di contenuti, cioè le NDE rappresentano sempre, i nostri, ci sono i nostri parenti, ci sono persone che conosciamo, ci sono, capite?
Gianna, Stefania scrive Gianna ho ascoltato attentamente la, paura, la puntata sulla scrittura espressiva nella quale dicevi la sua potente efficacia per aiutare a superare i traumi del passato ma se invece la ruminazione riguarda l'ansia per eventi futuri allora devi acquistare dall'ansia alla serenità allora che dire funziona anche sul futuro come dice Penne Bacher forse lo dico anche, nel, anche, nel mio, anche nel, in quella puntata però ragazzi se io vi mostro un esercizio molto potente come quello lì non significa che quell'esercizio risolva tutto ok? quell'esercizio deve essere all'interno è come se io vi mostrassi un esercizio mh, delle, dei piegamenti sulle braccia se tu fai quei piegamenti sulle braccia di certo diventi più forte di certo aumenti la tua resistenza ma non è che ti può venire il fisico che vuoi se fai solo quei piegamenti dovrai fare tante altre piccole cose come ad esempio mangiare meglio farle in un certo momento farle con una certa ripetizione con un certo volume con una certa frequenza ecco la scrittura espressiva è molto utile anche per il futuro un po' meno utile rispetto al passato e lo spiego per filo e per segno nel mio corso dall'ansia alla serenità Cristian, Gianna, se mi permetti vorrei muovere una considerazione sullo psicologo e il lavoro, di cui forse se ne parla poco. Dei miei amici già laureati in psicologia denigrano quel mondo perché loro hanno fatto quelle scuole di coaching stereotipate e confondono psicologia e psicoanalisi. Non so come, faccia, come facciano. Altre persone che ho conosciuto laureate per disparati motivi non esercitano. In generale credo che la faccenda dei 100.000 psicologi che sono troppi e che tanti non trovano lavoro secondo me è un po' una sciocchezza perché quello è solo un numero, un po' come dire che 100 account iscritti a Facebook 80% sono fake. Se uno studia seriamente con atteggiamento scientifico e si impegna il lavoro c'è, cosa ne pensi? Allora Christian, questa è una domanda bellissima per me però non vorrei prendere tutto il tempo. <ride> no Sara è uscito un nuovo video di Lale della Giusta, devo andare. No, no, vabbè, dopo, dopo andiamo a vedere Sara. Oh, che bello, grazie Sara. Dopo vado a vedere, gli farò un'altra reaction. Tra l'altro, grande Ale, che mi ha scritto, mi ha scritto su, su Instagram. Io come, sei come un fan di un ragazzino. Ah, grazie, grazie. Allora, la domanda di Christian è molto, è molto interessante. Sì, Christian, è davvero così. Innanzitutto prendiamo un po' il numero degli psicologi in Italia. Il numero di psicologi è 100.000, come dice Cristian, tantissimi, ma la verità è che solo la metà è iscritta, <coughs> è iscritta al, all'EMPAP, cioè alla nostra cassa di previdenza, vuol dire che solo la metà fa lo psicologo, quindi solo 50.000 persone fanno gli psicologi. Di questi 50.000 psicologi, una parte, se non sbaglio, piccola, tipo mettiamo il 10%, fa, eh, lavora... Nei, nei servizi e nelle istituzioni nel pubblico e quindi abbiamo restano mettiamo 40.000 psicologi di questi 40.000 psicologi più della met la metà sono di un'altra epoca sono psicologi che hanno raccolto un capannello di clienti attraverso un passaparola da molto molto tempo e poi c'è una parte appunto di neopsicologi i quali credono credono che una volta laureati o si entra in un servizio o i pazienti arriveranno magicamente e non è vero per niente io vedo che tutti i miei colleghi che si sono impegnati in una divulgazione sana in uno studio approfondito hanno raccolto risultati e lo vedo tutti i cavolo di giorni io ho visto persone che hanno iniziato due anni fa non 7000 anni fa a fare contenuti intelligenti sui social e adesso non possono più ricevere pazienti come faccio a saperlo perché glieli mando e quindi li chiamo e dico ehi ti posso mandare un paziente no 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 sono pieno e queste persone si sono laureate 3 4 5 anni fa dimmi tu in quale professione in quale professione dopo 5 anni dalla laurea ti riempi così tanto lo studio che non puoi più accettare persone il bisogno di psicologia è altissimo però purtroppo come dice Christian è intercettato da vari fuffaroli vari fuffaroli tra i quali appunto eh, 
oh, no, non ce l'ho con i coach ragazzi, eh. ricordiamoci che alcuni coach sono davvero cazzuti, ne abbiamo parlato, ne ho parlato tante volte eh, anche nelle interviste che ho fatto con Claudio Belotti, stiamo parlando, ci sono dei coach cazzuti, cioè persone che hanno un'esperienza approfondita in un ambito, hanno delle competenze trasversali, le mettono insieme e aiutano le persone a raggiungere gli obiettivi, ma confondere il coaching con gli aspetti terapeutici è una grossa eh, cavolata, è anche una grossa fregatura e uno dice sì però io sono andato da un coach e sono stato meglio, certo perché il coach cerca di utilizzare i nostri strumenti, ma tu andresti da uno che ha la poltrona del dentista, senti, questo, questo qualcuno ha la, com- vai da uno, è il solito esempio, bellissimo, ma io ve lo ripeto ancora ancora, sempre con i dentisti, immaginate di andare da un tizio che ha appena comprato una poltrona per dentista che costa 2 milioni di euro. Questa poltrona per dentista è fighissima, ha un'intelligenza artificiale che dice esattamente cosa devi fare, come devi fare, quando devi farlo. E riesce a un trapano che fa dei buchi perfetti e non fa male, toglie il tartaro in un secondo, ti fa una pulizia dei denti della madonna, tu hai questo strumento pazzesco tra le mani, ma non sai distinguere un, mora- un molare da un canino ma non sai distinguere il tartaro dalla carie. Ecco che a quel punto quella poltrona, se va bene, ti aiuta a fare una bella pulizia, ma se va male, distruggi una persona. Questa è la media di chi usa il coaching come psicoterapia o come al posto della psicologia. Cioè tu stai andando da una persona che alla quale hanno dato una poltrona molto potente, che sono gli strumenti della psicoterapia, perché il coaching usa gli strumenti della psicoterapia, e cari coach all'ascolto, se mi dite che non è vero scrivetemi uno strumento e io vi dico da dove arriva, cioè se voi non lo sapete che arriva dalla psicoterapia sono affari vostri, ma è così, ok? Dunque hanno queste poltrone bellissime e dunque hanno ancora più responsabilità, Ok, però mi fermo perché è un argomento che mi. che mi, mi infermo. Sara, Sara, sono tutto emozionato. Gen, hai visto la nuova puntata di Nessuna regola di Ale della Giusta? Lo psicologo psicoterapeuta a cui lui si affida per indagare sul ragazzo sembra proprio fare tutto l'opposto di quello che diciamo su Psi nel da tanto. Ovvero affidarsi troppo al non verbale, come se tutto si potesse racchiudere in un manuale, ma la realtà è più complessa. Ah, sì, assolutamente. Eh, sì le reaction a, ai colleghi purtroppo non si possono fare così facilmente perché noi abbiamo nel codice deontologico della professione dello psicologo ma anche delle altre professioni è esplicitato che io non posso parlare male di un mio collega mm? quindi io potrò magari guardare la puntata ed eventualmente fare delle... ok? io posso dirvi secondo me quali sono i comportamenti sbagliati ad esempio affidarci troppo al non verbale è un comportamento molto sbagliato eh, tutti i grandi del passato al quale è stata attribuita questa enorme capacità di osservare il non verbale non hanno mai parlato di non verbale in quel modo lì ve ne dico due Milton Erickson e Fritz Perls e entrambi sono famosi per aver fatto un enorme riferimento alla loro acutezza sensoriale nel, nel cogliere il non verbale ad esempio si racconta che Milton Erickson fosse in grado di capire se la sua segretaria fosse in dolce attesa o semplicemente avesse le sue cose in base a come battesse a macchina. Non so se... cioè in base a come batteva a macchina, da come batteva a macchina Milton Erickson capiva se era incinta, se aveva le sue cose o se le rigiravano le scatole. Se poi se ci pensate bene, se ci pensate bene, anche voi lo sapete. No? Non è così? Mia moglie. Mia moglie torna a casa. Oh, oppure mia moglie, mia moglie che la sento di là che magari mette via qualcosa. Se mette via qualcosa con delicatezza, sorridendo e fischiettando una cosa, ma se mette via le cose così, cosa pensi? Oppure entri a casa. Entri a casa, non so, mettiamo che tu ti, ti possa chiamare Marco. Entri a casa... Ciao amore, ciao Marco, cosa pensi? Non c'è bisogno di... Ah, chissà cosa avrai pensato inconsciamente, alzato il sopracciglio sinistro di 20, per 25 millisecondi, ha stortato la bocca, ha respirato con una sola narice, gli sto sulle palle. No, tu lo capisci immediatamente. 
Quindi stare lì, ecco, questi, questi signori, Pers e me, Erickson, non hanno mai detto sì, ho capito che la persona, ehm, la persona era incinta perché mentre batteva a macchina lo faceva ad una frequenza di 127 battute al secondo e respirava con una narice sola mentre alzava la spalla destra. No, semplicemente si affidavano degli indici molto grossolani. Inoltre, ad esempio, Fritz Pers manco le interpretava. Fritz Pers vedeva una persona, faceva un gesto strano e diceva me lo puoi ripetere per piacere, perché era convinto, è stato uno dei primi somatosensoriali, chiamiamoli così, era convinto che, molt, che il corpo sapesse più della testa, tra virgolette. E quindi guardare come si muovesse il corpo era un modo per accedere alle risorse del paziente, ma non per interpretarle. È una cosa molto sottile ragazzi, ma è una cosa importante, altrimenti la gente poi va in giro convinta che guardando il comportamento non verbale della gente possa capire che cosa sta pensando, ma è una fandonia, ve lo posso assicurare, che, che, che rovina, rovina la relazione, non, la migliora, non migliora la relazione pensare di poter leggere la mente dell'altro da singoli gesti, la rovina, ve lo posso assicurare. Ciro, ma i casi in cui una persona dopo un trauma o un periodo di coma, di colpo, è capace di parlare e comprendere una lingua mai conosciuta, è vera? E se è vera, come la si può spiegare con la psicologia? Non è vera, Ciro. È... <ride> Semplicemente così, non è vera. Cioè è un'aneddotica che non ha riscontri scientifici. Meritano i libri di Flavio Cannistra? Sara, sì, se sei una psicoterapeuta, assolutamente, Flavio è molto molto bravo. Franci, una mia amica mi racconta che sua nonna post morte è stata trovata dentro la tomba in maniera scomposta dopo poco, come se si fosse risvegliata e messa le mani nei capelli. Porca zozza. Pazzesco. Beh, questo non si sa perché sai con tutti gli effetti del post mortem, dei muscoli. In realtà noi ragazzi non è che moriamo di colpo, ci spegniamo lentamente. Cioè, quindi il corpo è ancora vivo a lungo. Sì, Jacopo scrive, mi pare, di aver, mi pare di aver letto di un'esperienza pre-morte durante un'operazione al cervello fatta in una stanza fredda dove le reazioni biochimiche del cervello non potevano avvenire. Sì, Jacopo, è un'altra un cosa avanzata ad esempio dalle NDE, però è successo una volta sola e soprattutto, e soprattutto quello che loro non dicono è che le macchine non erano sufficientemente sensibili per poter registrare quell'attività. Cioè questo è il punto, cioè se tu non vedi un'attività non significa che l'attività non ci sia. Reputo molto interessante il primo capitolo della trilogia se il tema della morte mi ha sempre spaventata. Non riesco a pensare a avere consapevolezza che un giorno o l'altro tutto finirà ed è per questo Raffaella che ne devi, ne, la devi affrontare. No, oh, bello. De nada, Christian. Jenna, sto leggendo conversazioni con Milton Erickson, persona brillantissima, tuttavia certe cose che racconta sembrano un po' da film. Tu cosa ne pensi? Sì, sono da film. <ride> Sara, c'è un'aneddotica gigantesca. Il tentativo di santificare Erickson è lo stesso tentativo che accadde, in tut accade e è accaduto con tutte le persone di forte carisma e grande successo. Per non parlare dei santi, ovviamente. Ma stiamo parlando anche di Freud, eccetera. Voi sapete che la maggior parte delle prassi psicoanalitiche che si utilizzano oggi non sono di Freud, ma sono dei suoi allievi, i quali hanno desunto che sarebbe andata così, che, che, che Freud avrebbe voluto andassero così le cose. C'è un po' una tendenza a santificare, capito, quest'uomo che con due parole cura le persone. Guardatevi, Erickson è stato sicuramente un genio, ma vi, vi invito a guardare un, un documentario che c'è su YouTube, se conoscete l'inglese, che si chiama... Erickson doing Erickson, Erickson by Erickson, una roba del genere, e all'interno troverete un'intervista lunga fatta ai figli, ai due figli di Erickson. E se conoscete l'aneddotica della vita di Erickson, io la conosco molto molto bene, conosco anche i nomi dei figli di Erickson, okay? ed erano tanti. <ride> per dirvi quanto una persona appassionata come me conosce queste cose conoscete bene quell'aneddotica e ascoltate eh, scoprite che c'è molto di narrato e queste narrazioni non si capisce ma capite che eh, spesso servivano per, per insegnare qualcosa 
Erickson racconta queste cose mentre fa seminari, mentre fa psicoterapia. Il suo intento non è eh, ascoltate la storia della mia vita, il suo intento è ascoltate l'insegnamento che c'è dentro questa storia. Ecco. Ciao Gianna, cosa ne pensi del libro tipo il gioco della vita che ti invitano a chiedere ciò che desideri all'universo nel giusto modo però, altrimenti ottieni cose spiacevoli? Penso che sia, allora come te scientificamente si chiama puttanata, stronzata, cazzata, ecco ho usato tre termini violenti per capirci molto bene, scegliete voi se è più puttanata, più stronzata o più cazzata. Scusate, puristi del linguaggio, ma quando c'è vo, c'è vo. E a me sapere questa cosa di una nonna ritrovata a quel modo mi ha terrorizzato a tal punto da non voler più vedere i defunti. La prima che ho visto è stata a 41 anni. Guarda Franci, che dirti, purtroppo è successa una cosa spiacevole anche, anche io ho un'esperienza simile cioè i cadaveri ragazzi quando sono lì magari nelle pompe funebri che li sistemano a volte non li sistemano bene e diventano dei mostri si gonfiano il sangue gli esce da è una roba brutta ok per intenderci ma quello purtroppo è che il fatto che il corpo quando muore tra virgolette perde la capacità omeostatica di mantenere le cose come sono e si disfa e quindi sì non è bello Sara, Gianna, ho notato che quando si diventa consapevoli di molte cose, anche di certi processi mentali, in primis il linguaggio, ehm, tendiamo a, pre- a perderci di più nei ragionamenti, perché è come se facesse più, 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 no, e che ti accorgi di no, e questa è la stessa cosa che succede quando uno inizia a meditare, che dice inizio a meditare e invece di non avere meno pensieri ne ho di più, no, e che non ti rimai accorto di avere tutti quei pensieri. Inoltre mi sembra che la tua sia un po' un'osservazione identificata, quindi Sara, medita di più, smetti di leggere Ericsson e medita, <ride> a meno che tu non sia una mia collega, allora sì, è un'altra cosa. Ericsson, on Ericsson si chiama, non mi ricordo ragazzi, cercatelo, vedrete, lo troverete. Ragazzi, che dire, la nostra puntata è terminata, anzi siamo 5 minuti in ritardo, condividete questa puntata, mettete mi piace, se mi state ascoltando su Spotify, non so, la live non c'è su Spotify, ma adesso, tra poco, appena chiuderemo questa live, fatemi un piacere, andate su Spotify attraverso l'app, andate su Spotify, andate sul podcast di Psinel e mettete mi piace, mi aiuterà tantissimo, va bene? Aiuterà tantissimo Psinel, quindi se proprio non potete comprare i nostri percorsi, se proprio non avete 8 euro per acquistare Clarity e imparare a meditare, ok? Se proprio, proprio, allora aiutateci in questo modo, andate lì, mettete mi piace, condividete queste puntate e noi ci vediamo domenica per la seconda puntata della trilogia dedicata all'elefante nella stanza. Bene, buona giornata a tutti.